Собрание творения святителя Феофана Затворника Вышинского О нашем спасении Благодать содействующая Человек Как бы уничтоженный судом закона По мере ступления в область веры Оживает от рады в сердце Восклоняет главу убитой скорбью Приходит напряжение расслабленной Чем больше растет вера тем более вкореняется в нем уверенность в возможности и благоплодности усилий исполнять закон с помощью Божию. Вместе с тем образуется и укрепляется благое намерение определить себя решительно на служении Богу, хождением в Его законе. Пока не уверится человек в помиловании и помощи Божией, не может положить и решительного намерения жить по воле Божией. Поэтому это когда чувство благонадежности в Боге и Божие благословение, изливаемое в сердце верой во все умилостивительную смерть Господа Иисуса, уверяет Его, что Бог не презрит Его, не отвергнет, не оставит Своей помощью при исполнении закона ради Господа, тогда уже утверждаясь на этом чувстве, как на камене дает человек решительный обед оставить все и посвятить себя Богу всего. Без всяких ограничений воодушевляется ревностью ко всесторонней чистоте и святости. С ненавистью к греху, со страхом, однако же чая божественной силы и помощи. Здесь и совершается перелом воли. Человек бывает в том состоянии, в каком был блудный сын, когда говорил, восстав, иду. Решительное, впрочем, намерение это есть только условия жизни по Богу, а не, са а не самая жизнь. Жизнь есть сила действовать. Жизнь духовная есть сила действовать духовно или по воле Божией. Такая сила потеряна человеком, поэтому пока снова не дастся ему, он не может жить духовно, сколько бы ни полагал намерение. Вот почему излияние благодатной силы в душу верующего существенно необходимо для жизни истинно христианской. Истинно христианская жизнь есть жизнь благодатная. Возводится человек до святой решимости, но чтобы он мог и действовать по ней необходимо, чтобы с его духом сочеталась благодать. При этом сочетание нравственной силы, знаменуемой только первым воодушевлением, запечатлевается в духе и остается при нем навсегда. В этом-то восстановлении нравственной силы духа и состоит действие возрождения совершаемого в крещении, где не спосылается человеку как оправдание, так и сила действовать по Богу в правде и преподобии истины. Послание к Ефесинам, 4 глава, 24 стих. Так истинно христианская жизнь зачинается в крещении, которое и называется банью паки бытия и обновление Духа Святого новым рождением, окрещенной новой тварью во Христе Иисусе. С этого времени вселившаяся в человека благодать пребывает в нем, с помоществу ему быть верным Господу до смерти, чтобы восприять венец жизни. Ибо все верующие, не иначе как силою Божию, соблюдаемыми через веру, во спасение готовое явитесь во время последнее. Первое послание Петра, 1 глава, 5 стих. Воспряв эту силу, человек благонадежно ходит в исполнении божественного закона или ходит как лев, уповая под беспрерывным осенением божественной благодати с радостью вместе и со страхом предаваясь ее водительству, и подвязаясь в делах 
Богугодных в чувстве крепости своей в Боге, при глубоком сознании своего бессилия. Вся жизнь верующего после этого течет в следующем порядке. Он со смиренной покорностью и желанием принимает благодатные освещающие средства, Слово Божие и Таинство. А благодать в это время производит в нем многообразные действия просвещения и укрепления. От этого с продолжением поприща земной жизни постепенно растет и спеет духовная жизнь христианина, восходящего от силы в силу Господним Духом. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Донь же достигнем в меру возраста исполнения Христова. Послание к Ефесиным, 4 глава, 13 стих. Поэтому у него нет, собственно, ни одного действия, которое бы он совершил без благодати и которого сознательно не относил бы к ней. Они действительно относятся к ней, как поначалу, ибо она возбуждает так и по свершению, ибо она дает силу. Бог есть, действуя в вас, и же хотите, и еже деете о благоволении. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. У человека свое только пламенное желание пребывать в этом порядке божественного хранения, нравственно доброй жизни и решительное предание себя водительству Божию. Норма нравственной христианской жизни и ее характер. Итак, последняя цель человека неизменно состоит в общении с Богом. Поэтому, когда он отпал от Бога и не мог восстановить общение с Ним сам, то по благоволению Божию явился Бога человек Христос Иисус, чтобы через Него человек входил в общение с Богом. Таким образом, последней целью стало общение с Богом во Христе Иисусе, Господе нашим. «Никто же придет к Отцу, токма мною», – говорит Господь. Евангелие от Иоанна 14, глава 6 стих. Назначенный человеку путь к цели, неизменно есть хождение в законе Божием, в заповедях или воле Божией, сотворивый та человек жив будет в них. Послание Галатам, 3 глава, 12 стих. Поэтому, когда человек сделался преступником закона, то не мог иначе надеяться на достижение своей цели, как через усвоение себе чужой праведности. И эту усвояемую праведность восполняет недостаток законности в нашей жизни и дает нам возможность быть близкими к Богу. Немощное бо закона – в нем же немущество вашей плотью, Бог Сына Своего посла, в подобии плоти греха, и о грехе осуди грех во плоти, да оправдание закона исполнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу. Послание к римлянам, 8 глава, 3-4 стих. Это усвоение совершается посредством веры во Христа, поэтому должно сказать, Путь к цели для человека и теперь тот же – исполнение закона, но только в исполняемой верой. Все грехи человека до обращения и все падения по обращению изглаждаются верой, так что вообще жизнь наша, вся перед очами Божьими, является праведной не иначе, как через оправдание верой Господа нашего Иисуса Христа». Достижение цели неизменно должно быть делом свободы человека. Поэтому, когда через поступление человек утратил совершенство своей свободы и подпал игу греха и дьявола, то не иначе мог зайти в состояние идти к цели, как по расторжении этих уз божественной благодатью и по восприятию ее в помощь противиться и одолевать своих врагов. Человек и теперь сам действует в добре, но не иначе, как под благодатью. 
Он силен Богом. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Так свободно идет и теперь человек к цели, но свободой, воскрешенной и уклепаемой беспрерывной благодатью. Точка опоры для нравственной жизни неизменно есть чувство зависимости от Бога и существо ее пожертвование свободы Богу. Поэтому, когда все это уничтожилось грехом, то человек не иначе начинает жить по духу, как когда воскресится в нем чувство зависимости от Бога Божественной благодатью, действующей на него в покаянии, вследствие того, через посредство веры возникает решимость всего себя починить воле Божией или принести свою свободу жертву Богу. Свидетельствуется это и запечатлевается в крещении, где человек отрицается сатаны, всех дел его и всего служения его, и вере предается Господу Иисусу Христу, почему крещение и называется совести благи вопрошением или обещанием. Первое соборное послание апостола Петра, 3 глава, 21 стих. Итак, теперь начало и характер нравственной жизни человека, пожертвование свободы Богу в чувстве зависимости от Него, совершаемое обетом в крещении или покаянии, вследствие перемены воли от покаянного сокрушения о своем развращении. После этого общее начало нравственной жизни, пребывая в общении с Богом, свободной деятельным исполнением Его воли, должно быть представлено так – пребывай в общении с Богом в Господе Иисусе Христе, деятельным под руководством и укреплением благодати, хождение в воле Божией, восполняемым и совершаемым верою в бесконечные заслуги Искупителя, как торжественно пред Церковью обещался ты в крещении или танце покаяния. Судя по такому началу и по самому составу жизни, истинно христианской, ей должны принадлежать следующие существенные и отличительные свойства, по которым всякий может испытать себя самого, а еще и вере. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Жизнь истинно христианская есть. Первое. Сокровенный со Христом в Боге утвердившись умом и сердцем в Боге через Господа Иисуса Христа, христианин действует при лицом Бога по воле Божией, ради славы Божией, силы Божию, вниманием и сердцем своим он погружен в Бога. Отрешенное от чувственного или бесстрастное, христи... христианин так возвышается над всем, что в нем и вокруг него – что чушь бывает всякого мирского пристрастия земных надежд, вышних ищет, и где же есть Христос, одесную Бога себя. Кто приступает к христианству в животе всем, точью уповающей ясмы во Христа, окаяннейший всех человек ясмы. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Третье. Самоотвер... Самоотверженное жизнь, то есть испытав до чего доводит хождение воли, плоти и помышлений, христианин ради угождения Богу с неприязнью отвергает всякую свою волю, потому только что она своя. И всегда, когда воля Божия требует, обходится с собой без самосожаления, даже суровостью и в отношении к естественным движениям сердцу моей воли и в отношении к страстям и требованиям плоти и мира. Четвертое воинственная жизнь, истинно христианская. Благодатью порожден уже христианин в новую жизнь по Боге, но не уничиженно, не унич... не... но не уничтожено еще семя зла, в нем таящееся. От этого продолжения всей земной жизни плоть походствует на духа, дух же на плоть. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. Стоя на стороне добра, 
и принимая при рождении греха, христианин, облеченный во всеоружие Божие, противится ему и побеждает его. Пятое. Бдительная и трезвенная жизнь. Чтобы быть в готовности встретить и в состоянии отражать беспрерывные нечаянные нападения врагов, духовных от вне и внутри, особенно от бесов, христианин трезвится, бодрствует, себе внимает, от утра и до вечера стоит у входа сердца своего, блюдя за подкрадывающимися злыми врагами внутреннего покоя и чистоты. Шестое. Самопринудительная жизнь. Все силы и духовные, и телесные у него в напряжении, то для противоборства своим лечением к злу, то для принуждения себя на добро. Это два существенных направления воли, решившиеся служить Богу. Седьмое. Многотрудная, но и пресладостная жизнь. Подвязается христианин войти сквозь тесные врата, но и вкушает правду мира и радость о Дусе Святи. Восьмое. Тщательное. С огнем благочестивой ревности христианин, избыточествующий в деле Господне всегда. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Заднее забывает и в переднее простирается, преобразуясь от славы в славу, чтобы прийти в мир возраста исполнения Христова. Послание к Эфесинам, 4 глава, 13 стих. И девятое, сильная Богом жизнь, потому и многоплодная, и самоуничиженная. Христианин чувствует себе, как говорит апостол, «Вся могу, укрепляющий меня Христе» Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих «И вместе исповедует, что есть во мне, чего бы я ни, ни приял» Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих «Почему и оправдание ищет, и ожидает окончательно от единого Христа Спасителя при всем обилии дел благих».